Ахим, братья и сестры, мир вам. Шалом, Ахим. Я не знаю, сколько времени будет продолжаться так наши встречи через вот эти вот короткие фильмы, ролики, но я ожидаю времени, когда снова буду видеть вас лицом к лицу, смогу обнять вас, и таким образом проявить любовь к вам, таким образом. Но пока что я хочу закончить серию проповедей про огненный столб, про любовь. Мы в последние дни э, прочитали стихи, все вот эти стихи из первого послания Коринфянам 13 главы. Э, это разные стороны любви, что любовь она долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде и сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Любовь никогда не перестает. Вот эти вот стихи с 4 по 8, о которых мы говорили, они находятся среди 13 главы. А 13 глава, она находится между 12 и между 14 главой. И вот эти главы, они говорят о дарах Духа Святого. Вот эти две главы, полные две главы посвящены дарам Духа Святого. И 13 глава, с 1 по 3 стих, говорится про дары и заканчивается с 8 стиха, с середины 8 стиха до конца, что упор делается на дары. Но здесь, вот в этой главе, он говорит, что любовь, она наиболее важная от действий даров, по отношению к действиям к дарам. Не говорится о том, что дары плохие, дары они прекрасные, но любовь – это то, что Бог ищет. Любовь – это то, кто мы, а дары – это то, что мы получили. И то, что интересно Богу, это то, кем мы являемся. Являемся ли мы верными использовать дары, которые Он нам дал? Давайте мы посмотрим на вот эти вот стихи коротко. Это 1 Коринфянам 13 глава, которые сравнивают дары и любовь, и насколько любовь она важна. Итак, это с первого стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Сколько раз были ссоры, и верующие отвергали друг друга. Был спор про вот этот вот дар говорения на языках. И это не любовь. Когда ты э, споришь... Э, об этом даре ты отвергаешь брата или сестру, это уже ты не действуешь в любви. А Бог прежде всего хочет, чтобы ты действовал в любви. И если у тебя нет вот этой любви, то все наше говорение на языках — это подобно кимвалу звучащему, медь извинящей. Это когда какой-то инструмент просто издает звуки, это какой-то шум и ничего не стоит. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Это удивительно. Пророчество, вера, все вот эти сверхъестественные вещи, которые прекрасные, которые впечатляющие, но здесь Дух Святой говорит нам, что если у тебя есть все вот эти вот дары, которые я даю тебе, но если у тебя нет плода, который я хочу взращивать в тебе, все это не стоит. Это просто равно нулю. И тогда он говорит еще следующее. Если я раздам все имение мое, то есть раздам все мои деньги и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет в том никакой пользы. Даже если я готов сжечь себя, пожертвовать собой для страшной смерти через сожжение. Но если все это сделано без любви, все это не поможет мне. 
Я могу пожертвовать собой из-за религиозности, из-за фанатичности, из ненависти или зависти, или ссоры, или других вещей, которые могут во мне произвести это, сделать это. Но единственная мотивация, которая чего-то стоит, если я это делаю, это любовь к Богу. Когда среди вот этой любви расцветает любовь к людям. И в восьмом стихе он продолжает, и он говорит, «Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настает совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». То есть все эти дары, они важны для вот этого периода, пока мы живем, вот в этот период жизни. Но в будущем не будет потребности в них, когда мы будем стоять лицом к лицу перед Господом. Нам не нужно будет говорить, что сейчас есть Царство Божие, потому что мы там будем находиться, и мы все это увидим. Итак, все вот эти пророчества, у них не будет просто, для них не будет места. Мы продолжаем 10 стих. Когда же настает 11 стих, когда я был младенцем, то есть то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Если кто-то является младенцем, мы не ожидаем от него чего-то другого, как то, что он будет ребенком. Но Бог ожидает от нас, что мы не будем духовными младенцами, но будем возрастать. И как стал мужем, то оставил младенческое. Да, это нормально, когда маленький ребенок, он берет какую-то погремушку, и он шумит ей. И до сих пор он ходит в памперсах и лежит на своей спине, в своей люльке. Это нормально. Но если взрослый человек, которому 40 лет, он будет крутиться вот с этой погремушкой, или у него будет там слюни течь по губам, его нужно госпитализировать. Это не что-то будет такое приятное. И мы не хотим быть подобными в духовном образе, не оставаться младенцами. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. В один день мы увидим Иисуса лицом к лицу. Сегодня мы читаем о Нем в Слове Божьем, мы видим Его. Но это подобно через туман. Через облако. Теперь знаю я отчасти, тогда познаю, подобно как я познам. Я знаю сегодня только отчасти по отношению к Господу, который знает все обо мне. Но настанет время, когда э, я также познаю, познаю Его. Мы будем на небесах, мы увидим Иисуса в Его славе, у нас будет новое тело, и мы сможем стоять в Его присутствии. А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Итак, мы не отказываемся и не унижаем дары Духа и веру. Мы нуждаемся в веру, мы нуждаемся в надежде, но любовь из них больше. И поэтому я хочу проверить себя, мерить себя Словом Божьим, где я нахожусь, куда я пришел в вопросе любви. Если во мне любовь к, по отношению к врагам, сколько любви есть во мне? Чтобы Господь помог нам исполнить это, я хочу закончить в первом послании Фессалоникийцам, первая глава, первая Фессалоникийцам, первая глава, третий стих, здесь написано. Здесь написано следующее. О любви и о надежде и о вере. Здесь так написано. Я начну со второго стиха. «Всегда благодарим Бога, взяв всех вас, вспоминая о вас, молитвах ваших, наших, непрестанно пометуя ваше дело веры, дело веры, вера, она действует». Так же, как написано в послании к Иакова, что вера без дел мертва, и она не может спасти. Вера живая, она действует. И... Труд любви, любовь, она готова трудиться до усталости, чтобы жертвовать. Она готова жертвовать собою. Это трудящаяся любовь. И она делает это с радостью, потому что она делает это из любви. Терпение, упование, 
Это упование, но как надежда, которая помогает нам страдать. Когда мы смотрим, поднимаем наши глаза на небеса, и мы смотрим наверх, мы знаем, что там, на третьем небе, находится наш дом. Этого мы ожидаем. Там находится Господь, который любит нас, который спас нас. И там будет наша свадьба. Там будет Иерусалим. И туда мы можем прийти. И когда мы... У нас есть вот такая вот надежда, такое упование, то мы готовы страдать, терпеть. Терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Господь поможет нам так вот осуществлять и действовать трудиться и ожидать в терпении э, во время страданий. Пусть Господь поможет. Аминь.